ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பைசி ஹேன் நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான ரொம்ப கிறிஸ்பியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் ரிப்பன் பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ரிப்பன் பக்கோடாவுக்கான அரிசி வந்து நம்ம ஊற வச்சிடலாங்க அரிசி வந்து நான் ரெண்டு கப் அளவு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப் அப்படிங்கிறது வந்து அரை கிலோ அளவுங்க நான் இன்றைக்கி ஐயாறு இருபது புழுங்கல் அரிசி தாங்க எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் புழுங்கல் அரிசியும் எடுத்துக்கலாம் இட்லி அரிசி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து அரிசி வந்து ஊறட்டும் இப்போ வந்து நம்ம வத்தலும் வந்து ஊற வச்சிடலாங்க நான் மிளகா வத்தல் வந்து பத்து வத்தல் எடுத்திருக்கேன் மீடியமான காரம் கொடுக்குங்க நீங்கள் குறைவாக வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் அதிகமாக வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து மீடியமாக இருக்குங்க குழந்தைங்களாம் சாப்பிட்றதுக்கு இது கரெக்டான அளவாக இருக்கும் இப்போ அரிசியும் வத்தலும் வந்து ஒரு மணி நேரம் ஊறட்டுங்க இப்போது நம்ம வந்து கடலில் வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க பொட்டு கடலை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுக்கணும் நான் இன்றைக்கி ஒன்னே ஹால் கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஒன்னே ஹால் கப் அப்படிங்கிறது வந்து நூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து இரநூறு கிராம் அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கடலை மாவு சேர்க்கக்கூடாதுங்க பொட்டு கடலை மாவு தான் சேர்க்கணும் இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா பவுட்ராக அரைச்சிங்க சலித்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா வந்து சின்ன கண்ணாக இருக்க ஜலடியாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பெரிய கண்ணாக இருக்கக்கூடாது நல்லா வந்து ஃபைன் பவுட்ராக நமக்கு வேணும் நீங்கள் ஒன்றே ஹால் கப் வந்து அளந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்றே ஹால் கப் வந்து மாவு கிடைக்குங்க ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒன்றே ஹால் கப் வந்து பொட்டுக்கடலில் மாவு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் பத்து மிளகா வத்தல் அப்படிங்கிறது ஒரு மீடியமான காரமாக இருக்குங்க குழந்தைங்க இருந்தாலும் நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம் இப்போ ஒரு கட்டி அளவுக்கு பூண்டு எடுத்துருக்கேங்க அரை கிலோ அரிசிக்கு வந்து ஒரு கட்டி பூண்டு வந்து கரெக்டாக இருக்குங்க இப்போது நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லைங்க அந்த மிளகா வத்தலும் இது கூட சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம அப்படியே வந்து கிரைண்டரில் சேர்த்தோம் அப்படின்னா பூண்டு மிளகா வத்தல் இதெல்லாம் ஒழுங்காக அறப்படாமல் இருக்குங்க நீங்கள் முறுக்கு புளியிறப்போ வந்து அந்த கண்ணில் வந்து அப்படியே மாட்டிக்கும் அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ கிரைண்டரில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் ஏற்கனவே வந்து தேங்காய் பால் முறுக்கு பண்ணதுனால வந்து கிரைண்டர் வந்து ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க தண்ணி சேர்த்து நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க அரிசி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வந்து ஃபைனாக அறப்பட்டு வரட்டுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம மாவு கலந்து முறுக்கு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த முறுக்கு வந்து யார் வேணாலும் செய்யலாங்க நீங்கள் பிகினராக இருந்தாலும் செய்யலாம் இப்போது முறுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் பூண்டு மிளகா வத்தல் வந்து இது மாதிரி தனியாக அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க பாருங்க நல்லா ஃபைனாக அறப்பட்டு வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எள்ளு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாங்க சீரகம் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பொட்டுக்கடலை மாவும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஓமம்லாம் சேர்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லைங்க நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்ல மாவு வந்து கலந்து எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்து பெசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க பெசஞ்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி அழுத்தி விட்டு தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க எப்பவுமே முறுக்கு மாவு வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஈர் துணியும் இல்லை வந்து ஒரு தட்டோ வச்சு மூடி வச்சு நீங்கள் முறுக்கு செய்ய ஆரம்பிங்க இந்த முறுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளேவராக இருக்குங்க பூண்டு சேர்த்துருக்கோம்ல அதனால் நான் இன்னைக்கு ரிப்பன் பக்கோடாவுக்கு இந்த அச்சு தாங்க எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம முறுக்கு பிடியில் வந்து மாவு வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் பூண்டு சேர்த்ததுனால இந்த முறுக்கு வந்து நல்ல ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும் நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் எப்போவுமே முறுக்கு செய்கிறப்போ வந்து எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க என்னோடய முறுக்கு படி வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் டைப் தாங்க ரிப்பன் பக்கோடா அப்படிங்கிறனால நம்ம டேரெக்டாகவே வந்து நம்ம சட்டியிலே வந்து பிழிஞ்சு விட்டுருலாங்க நான் பிகினர் எனக்கு வந்து முறுக்கு செய்யவே தெரியாது அப்படிங்கிறவங்க கூட ஈஸியாக வந்து இந்த முறுக்கு செய்யலாங்க ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரும் ஒரு ஈஸியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து உங்களாலேயே செய்ய முடியுங்க நீங்கள் கரெக்டாக அரை கிலோ அளவுக்கு வந்து நீங்கள் அரிசி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கிலோ அளவுக்கு வந்து முறுக்கு கிடைக்குங்க இப்போ நல்லா நொர அடங்கினதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம திருப்பி விடலாம் காரம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு மிளகாய் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம திருப்பி விட்டுடலாங்க நல்லா நொர அடங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா நொர
பிகினராக இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த முறுக்குப்படி வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க உங்களுக்கு வந்து கை வந்து வழி எடுக்காது இந்த முறுக்கு வந்து நீங்கள் பிகினராக இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணலாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க எனக்கு முறுக்கு வந்து சரியான ஷேப்பில் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அடிக்கடி செய்கிறப்போ வந்து கரெக்டான ஷேப்பில் வருங்க அப்புறம் புழுங்கலரிசியாக இல்லை வந்து பச்சரிசியான்னு கேட்டிருந்தீங்க நான் நார்மலாக புழுங்கலரிசி தாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஐயாறு இருபது அரிசி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த அரிசி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்நாக்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க நான் வந்து கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் நம்மளோட ரிபன் பக்கோடா வந்து தயாராயிடுச்சுங்க கண்டிப்பா நீங்க வீட்டுல வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் நீங்க இட்லிக்கு மாவா இருக்கும் போது கூட சும்மா ரெண்டு உலகம் நீங்க போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப பர்ஃபெக்டா வரும் அதுவும் இல்லாம நம்ம கடையில வாங்குறது வந்து எவ்வளவு ஹெல்தியா இருக்கும் தெரியாது என்ன வந்து என்ன யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு தெரியாது கண்டிப்பா நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டா ரொம்ப பர்ஃபெக்டா வரும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டு எப்படி வந்து சொல்லிட்டு மறக்காம உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப